Bienvenidos a la biotutoría de inglés. Veamos por estudiar Adverbs of Frequency. ¿Qué son Adverbs of Frequency? We use Adverbs of Frequency to describe how frequently we do an activity. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar los adverbios para describir qué tan frecuente realizamos una actividad. Iniciamos con Always, Usually, Frequently, Commonly, Often, Sometimes, seldom, rarely, and never. A continuación tenemos una lista de adverbs of frequency y qué tan frecuente realizamos una actividad. Tenemos el primero que sería always, es cuando realizamos una actividad al 100%. I always go to bed before 11 p.m. Usually, cuando hablamos de una actividad que la realizamos alrededor de un 90%. I usually have cereal for breakfast. Often and frequently, cuando hablamos aproximadamente de un 70. I often serve, serve in the internet. Sometimes, cuando hablamos de un 50%. I sometimes forget my wife's birthday. Cuando vamos a hablar de un 30%, vamos a utilizar occasionally. I occasionally eat junk food. Cuando vamos a hablar aproximadamente de un 10%, utilizamos seldom. I seldom read the newspaper. Y cuando no realizamos una actividad, vamos a utilizar never. I never seen the sea. Al tener claro de qué adverse of frequency utilizar de acuerdo a la frecuencia, ok, now, what is the position of the adverb in the sentence? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la posición o dónde vamos a colocar el adverbio de frecuencia en una oración? An adverb of frequency goes before a main verb, except with the verb to be. ¿Qué quiere decir esto? Que el adverbio de frecuencia lo vamos a colocar antes del verbo, excepto con el verbo to be. En este cuadro tenemos, por ejemplo, el subject. Acordémonos que el subject puede ser she, he, it, they, we, or you. El adverb y el main verb I always remember to do my homework I es el subject always el adverb y remember el main verb ok en, con el caso del verb to be donde vamos a colocar el adverb primero vamos a tener el subject el verb to be acordémonos que el verb to be en presente es is, are, am y en pasado was a word y luego vamos a colocar el adverbio. They are never pleased to see me. She isn't usually bad tempered. Ok, tenemos el subject, el verb to be y el adverb. What happens when we have an auxiliary verb? Por ejemplo, have, will, must, might, could, will, or can. The adverb is placed between the auxiliary verb and the main verb. This is also true for the verb to be. ¿Qué son auxiliary verbs? Son todos los que tenemos acá. Have, will, must, might, could, will, and can. ¿Dónde los vamos a colocar? Vamos a tener el subject, el auxiliary, el adverb y el main verb. Por ejemplo, she can sometimes beat me in a race. I will hardly ever be unkind to someone. Luego de conocer sobre los adverbs of frequency, tenemos important adverbs o adverbs of time, adverbios de tiempo. El primer after of time es after, que quiere decir después. He returned to Costa Rica after winning the competition. As, mientras. As he was practicing with his team, he broke his leg. As soon as, tan pronto como, as soon as she is able, she will compete internationally. Before, after. He played the drums before he began to play the trumpet. Every time, cada vez. Every time she competes, she wins. Since, desde. He has played golf since he was five years old. 
first, second and third le vamos a agregar la palabra time que va a hacerlo por tercera vez por segunda vez o por primera vez en este caso the first time he played internationally he lost luego tenemos last or next que quiere decir última o próxima vez next time he plays he will be in Costa Rica while mientras he plays soccer professionally while raising her children until hasta she can play basketball until tomorrow cada adverse of time tiene una posición diferente en la oración esto va de acuerdo al contenido de cada oración 